Vamos a estudiar la palabra. Hemos estado estudiando los ministerios a, a gran extensión. Hemos tomado ya dos clases para hablar acerca de los profetas. Y tenemos que seguirle porque todavía hay mucha tela de donde cortar sobre profetas. Ok, vamos a entrar entonces a estudiar las características de los profetas. Esto ya lo vimos las semanas pasadas. No voy a explicarlo en gran manera. Solamente lo voy a decir. Número uno, característica de los profetas. Predicen y pronostican eventos futuros que se relacionan con el plan de Yahvé. Número dos, reciben revelación directamente de Adonai sobre cosas que el hombre no podría saber. Esto es debido a los dones espirituales que vimos la semana pasada. Número tres, interpretan tendencias históricas y le dice a la gente dónde, a dónde te llevan esas tendencias. Tienen un alto conocimiento de la escritura y puede visualizar el profeta para dónde van las cosas entendiendo los patrones. Esto fue lo primero que hablamos respecto de los profetas. Tenemos que entender los patrones bíblicos porque cuando entiendes que lo que estás viviendo se adapta a lo que la escritura dice, entonces es sencillo, simplemente sigue el patrón de las cosas como pasaron en la escritura y es lo que va a pasar acá también. Y número cuatro, los profetas tienen la habilidad o la facultad de hablar a la vida de una persona exactamente lo que es la voluntad de Elohim. Y esto es importante porque a lo mejor usted puede hablar como profeta sin darse cuenta cuando usted está dando una palabra de la escritura y resulta que es la palabra que necesitaba escuchar el corazón de la persona que usted está, a quien le está hablando. El propósito del ministerio del profeta es doble. Número uno. El propósito es enseñarle a la gente el significado y el simbolismo detrás de los mandamientos y exhortar al pueblo a mantenerse en el pacto. Siempre que Adonai enviaba a un profeta a Israel, todos los profetas tenían un solo mensaje y era que regresaran a lo que Adonai había dicho. Porque si el pueblo no se hubiera desviado del mandamiento, Adonai no tendría necesidad de mandarles un profeta para decirles regresate a él. Entonces... El propósito es enseñarle a la gente el significado de lo que dice la Escritura. Por eso mismo Yeshua, que Yeshua es un profeta, Yeshua vino y les dijo, ¿oyeron que fue dicho esto? Yo les digo esto. No estaba contradiciendo la Torah, estaba explicando el significado del mandamiento. Propósito número dos, lo hacen exponiendo, o sea, ¿cómo es que llevan a cabo su propósito? Eh, enseñan a la gente exponiendo franca y directamente la palabra con el solo propósito de edificar, construir, y hacer madurar al cuerpo del Mesías. Quiero decirle esto. Las personas que tienen llamado profético, aún cuando ellos mismos no, lo, no se pueden dar cuenta de ello, son personas que no siempre te van a caer muy bien. Pero tenga en cuenta que el profeta no es el que te adivina el futuro. El profeta es el que te revela la escritura y la, la escritura hace que tú te mires cómo estás y te saca los trapitos al sol y luego te enojas. Ese es el profeta verdadero de la escritura, el que te, llega, te lleva de regreso al mandamiento. Entonces, el profeta, por lo general, no será una persona muy atractiva para ti. Y no me refiero nada más a la cuestión física. Me refiero que la persona profeta le vas a sacar la vuelta porque no te va a gustar hablar con él. Porque tarde o temprano te va a decir algo que te va a incomodar, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, te va a decir tus verdades a la luz de la Escritura y te va a revelar las cosas que hiciste, aun si él no se da cuenta. Y Adonai te hablará y tú te vas a humillar si tienes un corazón humilde. Si no, vas a tildar de loco el profeta y al igual que muchas personas en el Tanaj, lo vas a destruir y lo vas a matar. Entonces, si usted quiere ser un verdadero profeta de Donai, acuérdese de la historia de Jeremías. Y sepa que lo aventaron a un pozo por muchísimo tiempo. Sepa la historia de Juan el Bautista, al que le cortaron la cabeza. Y le estoy hablando solamente de los que la escritura menciona. Vea la historia de Jacobo, al cual lo mataron. Vea la historia de Pedro, lo metieron, lo estuvo en la cárcel. Todos los profetas fueron de alguna u otra forma pasados por tribulaciones horribles. El profeta Isaías, según la, la tradición, y esto lo supe yo hace muchos años atrás, ni siquiera yo sabía de raíces hebreas, siendo adolescente, el profeta Isaías murió aserrado. Aserrado significa que lo partieron por la mitad, por la cintura. Al profeta Isaías, al profeta que usted conoce, de Isaías 53, murió partido en dos. Usted y yo queremos ser profetas y queremos que nos vaya distinto. ¿Qué le pasó al profeta más grande de todos? ¿Qué le pasó a Yeshua? Lo crucificaron. Yeshua, nuestro Mesías, Elohim en la tierra, fue muerto en un madero por causa de que predicaba cosas que a la gente no le gustaban. Entonces, hermanos, el profeta va a decir cosas que no les van a gustar. La escritura dice en, en Isaías 53 que iban a ver al Mesías y se lo veremos más sin atractivo. Es decir, para que no le decimos. Y luego, ¿qué decir? 
que cuando tú miraras al Mesías, sí iba a ser una persona que no iba a ser para ti atrayente, a menos de que tuvieras el Rúa. Por eso Yeshua dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajo. Nadie podía buscarlo si no fuera por la dirección directa, específica, la guianza específica del Rúa Jacobs. El profeta entonces no habla cosas bonitas y no es un ser atractivo para la mayoría de la gente. Si usted predica algo y todo el mundo está feliz con usted y no cambia en su proceder, entonces preocúpese. Pero si las personas que lo escuchan se incomodan, se molestan, pero cambian, qué bueno. Que tu recompensa no sea que todos estén felices y te feliciten y sigan igual. Que tu recompensa sea que predicaste la palabra. Dice Pablo, ¿de qué me puedo gloriar si tengo de la obligación de predicar? Entonces mejor predico de buena gana. Si en una cosa me puedo gloriar es el hecho de que les prediqué y yo no tengo nada que hacer más que predicar. Es eso. Si la gente se arrepiente, qué bueno. Si no, pues ni modo. Pero yo tengo que predicar la palabra. Tenga esa misma actitud. No lo vea como que, ay, no, no me hizo caso nadie. Y, ay, no, qué triste. Yo les predico y les predico. Y esta gente cabezona no hacen caso. Ni modo. Imagínense, a veces nos enfocamos más en el que no hace caso y perdemos de vista y, y desatendemos al que sí quiere obedecer. También aprenda a fijarse qué personas sí quieren obedecer y también ayúdalos a ellos en su crecimiento. Miren, algunas citas que, que nos dan fundamento a los profetas en la congregación. Primera a Tesalonicenses 5.19 dice, no apaguen al Ruach Kodesh, no menosprecien las profecías. Pero mire algo bien tremendo, examinen todo y retengan lo bueno. Esa cita es muy buena, es muy poderosa, es muy necesaria que la tengan en cuenta, pero puesta en contexto te dice, no apagues al Ruach Kodesh porque el Ruach es el espíritu de la profecía. No menosprecies las profecías, pero cuando escuchen las profecías, examina todo lo que te dicen, solo retén lo que esté bien. Nosotros tomamos esa última parte y lo tomamos para cualquier cosa, examinar todo y retener bueno, lo cual no es malo. Pero en contexto está hablando específicamente de las profecías. Entonces, cuando a usted en la iglesia cristiana decían, esta profecía es para ti, tú tomabas todo, espera, examina todo y luego retén lo que está bien. Porque no todas las cosas que te decían estaban correctas. Primera a Corintios 14, 29. Dice la palabra, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado mientras uno habla, calle primero. Porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Elohim no es un Elohim de confusión, sino de Shalom. Esto lo vimos la semana pasada, no lo voy a explicar, pero lo vimos la semana pasada. Como estamos hablando acerca de la iglesia local, de la congregación local, recordamos que el, el primero que tiene que levantar, el primero que tiene que estar, el primer ministerio en operación para una congregación es el apostolado. Entonces, cuando ya el apóstol levantó el núcleo de personas de lo que será la nueva congregación, viene el ministerio del profeta. Puede ser la misma persona que trae el ministerio de apostolado o puede ser que Adonai envíe a alguien más o alguien se levanta de la misma congregación. Pero el profeta es enviado para afirmar a los hermanos y los anima a que se levanten a llevar a cabo lo que ya se les dio. Pule por medio de la palabra los er errores y amonesta a los hermanos a seguir en el camino correcto. Comprender esta última parte es muy necesario. Por ejemplo, lo que hemos visto en estas reuniones que hemos estado haciendo aquí es quitar mal fundamento, poner buen fundamento. Pero luego te encuentras con que hay personas, hombres y mujeres, que tienen llamado a predicar la palabra, pero necesitan el empujón, no la cobertura, no tampoco el, ah, los voy a aventar al estrellato, sino el, hey, haz algo, porque no eres una persona ignorante, tienes llamado de donar y deberías ponerlo en práctica. Ese es el empujón al que me refiero. Entonces, viene la necesidad de que haya un llamado profético, que el llamado profético no es el que te dice, tú vas a ir a las naciones. No, el llamado profético es el que te dice, la escritura dice que hagas algo, tú lo puedes hacer, deberías estar haciéndolo ya. Ándale, este sería más correcto. Es cuando empiezas a ordenar a la gente a, oye, no estás aquí para que te quedes sentado. La escritura dice en 1 Corintios 14, 26. Lo vimos la semana pasada. Cuando se reúnen ustedes, no estén nada más esperando que el de enfrente hable, sino que todos tengan algo que dar. Los que van a cantar, los que van a testificar, los que van a, todos tengan algo que ofrecer, porque se debe hacer todo para edificación. Entonces el llamado profético es el llamado que te estimula y te dice, hey, ya. Ya es tiempo de que no estés nada más sentado. Es tiempo de que hagas algo con lo que tienes. Ese es el llamado del profeta para la congregación. ¿Me voy explicando? Ok, entonces vamos a avanzar. Según la escritura, algunos profetas serían Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, obviamente. Los profetas del Tanaj, los apóstoles de Yeshua, Yeshua mismo, claro. Pablo, 
y pues, hay un ejemplo de una persona que se llamaba Agabo en la escritura muy específico, Ana, quiere decir que las mujeres también pueden ser profetas, ¿ok? Y claro que pueden serlo, entonces la escritura dice que había una mujer llamada Ana que era profetisa. Avancemos entonces al siguiente ministerio principal del cuerpo del Mesías, ya vimos tres clases o dos clases y media los profetas. Vamos a entrar a hablar de los evangelistas. La pregunta para todos. ¿Qué es un evangelista? Federico Martínez. Un saludo antes que nada a todos. Bendiciones donde quiera que estemos. Ahorita que, que hizo esa pregunta o que entramos en este tema así de lleno, pues todos tenemos una idea sembrada en nosotros, ¿no?, de un evangelista, porque pues todos venimos de alguna congregación y, y siempre, ¿no?, va a venir el evangelista fulano de tal. A mí eso me, me hizo ahorita meditar así rapidamente en eso. ¿Cómo, ¿Cómo esa persona que iba y supuestamente iba, evangelizaba y daba un mensaje de esto y del otro? No digo que no lo hayan sido muchos o que no lo sean, pero en realidad para poder predicar el evangelio el evangelio debe de ser completo, entonces sabemos que en el ámbito donde nos movíamos antes, en realidad el evangelio no estaba completo, le hacía falta algo porque nos enseñaban la gracia, pero sin obediencias y estaba mutilado el evangelio. Ahora debemos de, de cambiar el pensamiento de nosotros de qué es un evangelista, reconocer una persona que realmente es un evangelista sería la persona que te enseña la gracia del Señor, de cómo tú viniste a ser pueblo del Señor y a ser salvo y parte del pueblo. Y cómo tú te puedes mantener, que es guardando los mandamientos y volviendo a la senda antigua. Y sabemos que muchos de los evangelistas que hay, ellos te van a, te van a enseñar parte del evangelio, pero no completo. Ahí ya tenemos el evangelio mutilado. No digo que no sean los evangelistas los, los que alguna vez escuchamos, sino que les hacía falta algo o nos hacía falta algo, o si alguien tiene un ministerio de evangelista, le hacía falta la conexión de la Torah con el Nuevo Testamento. Entonces ahí ya, ya podemos encontrar un verdadero evangelista, alguien que te lleve a la obediencia al mandamiento, porque si revisamos la Escritura, todos los profetas siempre fue regresar al mandamiento. ¿Por qué? Porque la desobediencia era lo que te traía la consecuencia de la maldición de la ley. Entonces, ahí uno debe, así como con pincitas, realmente ver quién realmente es un evangelista. Si esa persona te está llevando al arrepentimiento, o sea, porque hay muchas personas que te llevan al arrepentimiento a, al predicarte la palabra, pero realmente, o sea, te arrepientes, pero no te llevan a la obediencia de decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante tú tienes que seguir caminando conforme al lineamiento de, del Eterno para que tú puedas vivir conforme al orden que Elohim estableció. Y ya ahí podemos reconocer realmente quién es un evangelista. Gracias al Eterno ahorita, pues ya tenemos muchos evangelistas y muchos maestros que están haciendo retornar al pueblo a la obediencia de la Torah, y el ejemplo lo podemos tener con, con, con el hermano Eliud y con todos los demás expositores que hemos visto y que la mayoría ya conocemos. Entonces ahora nosotros ya tenemos otra perspectiva de que realmente quién es un evangelista, y no lo que teníamos anteriormente. Ese es mi, mi comentario. ¿no? Amén. Gracias hermano Federico. Igual, continuando entonces, el evangelista tiene que ver con, un, con el llamado para llevar a la gente a la Torah, pero también tiene que haber una sucesión, tiene que ver, no, no tiene que quedarse solo en, ya se arrepintió, ok, bueno, vete a tu casa, ya eres algo, o sea, no, lo que viene después, y me recuerda lo que hemos explicado, si usted ha visto nuestros videos de identidad, donde hablamos de la salvación, la salvación es un proceso que tiene tres, la primera es el rescate de tu vida, cuando estás en la situación mala, luego viene la destrucción de tu enemigo, y el tercero es tú en agradecimiento, te entregas, a tu salvador, eso es la salvación, esa es la palabra salvación en hebreo, de manera profunda, letra por letra, entonces no podemos dejarlo a la y se va, tiene que tener ese fundamento importante, gracias hermanos que dieron un comentario, tenía uh, la manita levantada de los hermanos de Cárdenas Tabasco, a ver, voy a dejarles la palabra, saludos para todos hermanos, solamente quería, yo lo que yo sé, que es un evangelista, la palabra evangelio es buenas nuevas, significan buenas nuevas, entonces un evangelista es el que lleva las buenas nuevas. Solo eso quería decir, hermano. Gracias. Amén. 
Gracias, hermana. Exacto. El evangelista lleva las buenas noticias. Shalom, hermano. Este, eh, pues sí, para dar eh, lo que era el evangelista, coincido también con el hermano Federico, creo que dijo, porque cuando estábamos en la congregación siempre se manejaba de que va a venir el evangelista fulano de tal, de tal lugar, y todos esperábamos así como que haya una persona que nos viniera a dar palabra o nos profetizara o nos dijera más en los pentecostales. Y ahora puedo entender, ya estudiando, que eh, el evangelista es todo lo que, lo que mencionan los hermanos, lo que decía la hermana Jocabet, que es este, las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas de, del mensaje de Yeshua, que predican al arrepentimiento, venir a la Torah. Pero sobre todo, hermano, ahora entendiendo y estudiando el misterio del evangelio tiene que ver con el evangelista. Poder hacer retornar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el propósito en sí. Porque por eso Pablo, por eso él dice, yo no quiero que ignoren este misterio, hermanos. Porque en realidad el oficio de evangelista es eso. Hacerle ver con el mensaje de Yeshua, que es la Torah, cómo el pueblo de Israel, que se esparció entre las naciones, puede volver hoy a, a retornar a los brazos de, de Yahvé, de nuestro padre, y regresar y nuestra identidad como parte del pueblo de Israel. Amén. Así es. Muchas gracias, hermana Janet. Gracias. Saludos para allá en Ciudad del Carmen. Tengo otro comentario de Emanuel Tocayo, allá en, me parece que en Córdoba. Eh, sí, justo era lo que dijo la hermana que habló anteriormente. Lo que yo estaba pensando y tenía una duda es que hay muchos evangelistas. Un ejemplo es Anacondia, acá en Argentina es muy conocido. Sí. Y, y sí, lleva, a través de su predicación lleva mucha gente al arrepentimiento. Y cualquier cosa que él diga va a ser escuchada por miles de personas. Y a lo largo de su vida, millones de personas lo han escuchado. Pero, pero él no enseña que somos. Israel. Y sin embargo, él, eh, con su predicación, hace que la gente se arrepienta. Entonces, el don eh, se le ha dado, pero ¿qué pasa? No lo utiliza como el Señor manda. Esa era mi pregunta y mi afirmación. Amén. Gracias, Emanuel. Um, sí, déjenme, déjenme responder esto. La pregunta que hicieron es, ¿qué sucede cuando el evangelista conduce a mucha gente al Mesías, pero se quedan allí? O sea, si sí hay un don, si sí, sí existe un llamado, sí, sí existe. Eh, tenga en cuenta, hermanos, que todos los que vinimos a Cristo, todos los que vinimos a Jesús en algún momento de nuestra vida, nos convertimos en parte de su pueblo, nos hicimos israelitas, aunque no le decíamos Yeshua. Acuérdese, pelearnos por el nombre, hermano, es una niñería, sinceramente. Pelearse por el nombre no es algo que debe ser dentro de las prioridades tuyas para decir, wow, yo vine a raíces hebreas, tengo que encontrar el nombre correcto. No es cierto. Eso, eso es un movimiento que se llama el movimiento del nombre sagrado. No está mal que usted trate de buscar el nombre de correcto del Mesías o el nombre correcto de Adonai, pero no debe ser su prioridad. Por favor, no se enfoque en eso. Entonces, cuando tú conociste a Jesús, cuando conociste a Yeshua, cuando conociste a Cristo, aunque tú no supiste esto, tú te convertiste en un Israel el día que te arrepentiste, en un israelita cuando te arrepentiste. Y, y, y lo he explicado en unos videos de Pablo, me parece, que lo dije. Si a ti te hubieran dicho, lo que tienes que hacer ahora es que tienes que guardar los mandamientos y guardar la Torah, tú no hubieras tenido ni un solo problema con guardar la Torah en lo absoluto, jamás. Porque hubieras dicho, ah, ok, eso es lo correcto. El problema es que te adoctrinaron a pensar que eso no es para ti. Te dijeron, no, es que Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley. La ley es la que te tenía en pecado, pero ahora tienes a Cristo, ya no, ya no necesitas la ley porque ya no estás en pecado. Cuando de, por definición estar en, fuera de la ley es estar en pecado. Entonces, tu corazón y mi corazón no estaban mal. Cuando vinimos al Mesías, cuando vinimos a Cristo, a Jesús, no estábamos nosotros en pecado. Ni tampoco es mal que hubieras hecho la oración del pecador de Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. No fue mala porque el día que la hiciste, estoy seguro que ese día fuiste honesto. El día que tú le pediste perdón a Jesús, hace 10, 15, 20 años, 5 años, un año, no sé cuándo fue. Pero cuando le pediste perdón a Jesús y posiblemente alguna persona te dijo, haz esta oración y dijiste, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, te entrego mi corazón, te doy mi vida, estoy dispuesto, estoy dispuesta a vivir para ti de en adelante, no quiero hacer lo que hice. ¿Verdad que estaba siendo bien sincero? Porque yo me acuerdo yo haberlo sido. Yo me acuerdo a mí mismo habiendo dicho eso de corazón queriendo hacerlo. 
La pregunta entonces sería, si tú fuiste sincero, Elohim entonces, a pesar de que no le decías su nombre correcto, ¿te ignoró? Claro que no te ignoró, te la voy a responder yo mismo. Él no te ignoró. Al contrario, él te pasó de la muerte a la vida. Todo lo que hoy entiendes como un proceso, ya con los puntos sobre las IES, sucedió en tu vida, solo que no sabías qué estaba pasando. Eso pasó. Tú te convertiste en un hebreo, solo que no sabías nada de esto. Entonces, tú no tenías culpa de no saber. Pero cuando viniste al camino de Jesucristo y luego la adoctrinación cristiana te enseña que lo que sigue ahora es que leas Juan y luego leas Romanos y luego todas esas cosas, conforme pasó el tiempo tú no los entendías hasta que poco a poco te acostumbraste a escuchar ya no estoy bajo la ley, ya estoy en la gracia, esas cosas así. Y empezaste a creer que entendías la Biblia. Y la verdad es esta, la mayoría de ustedes y nosotros no entendíamos absolutamente nada. No entendíamos la Biblia. Aunque clamáramos que sí, la verdad es que ni los que predican entienden bien. Porque no la entienden. Porque si la entendieran bien, entonces estarían guardando la Torah. No la entienden. Y creen que sí. Lo peor es eso. Es que la mayoría de la gente es indocta e inconstante. Porque cree que puede. Cree que sabe. No sabe. La verdad, no lo sabe. Entonces, Pablo lo dice en 1 Corintios. Dice, cualquiera de ustedes que dice que sabe, nada más se envanece. Porque todo aquel que dice que sabe, no sabe nada. Eso es muy importante. Si hubiéramos sabido, si nos hubieran enseñado que el proceso después de venir a la fe es guardar los mandamientos, entonces no tendríamos mayor problema. La mayoría de las personas entonces que escuchan evangelistas como Carlos Anacondia o Claudio Fredson o Bill Graham o Ben Him, oyen el mensaje de Jesucristo y vienen al primer paso de la salvación, que es el arrepentimiento. Eso es bueno, pero la salvación no es una cuestión de un día, no es un solo nacer de nuevo. O sea, lo que, lo que los evangelistas cristianos te hacen es solamente que te conducen al primer paso de la salvación, que es arrepiéntete y naces de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El problema es que el cristianismo piensa que nacer de nuevo y ser salvo son la misma cosa. Y si usted no lo sabe, no son la misma cosa. Nacer de nuevo y ser salvos son parte del mismo tema, pero no son la misma cosa. Cuando usted le dice a una persona, tú eres salvo, ellos te van a decir, sí, yo ya nací de nuevo. O si le dices, tú naciste de nuevo, te van a decir, sí, yo soy salvo, si le preguntas a un cristiano. Pero nacer de nuevo no es lo mismo que ser salvo. Nacer de nuevo es solamente el primer paso de tu salvación. Nacer de nuevo significa arrepentirte de la vida que llevabas, venir a Yeshua, reconocer tus pecados, clamarle que Él sea el único que viva en tu vida y gobierne sobre tu existencia. Nacer de nuevo es el acto que tú haces cuando hiciste la oración del pecador. La oración del pecador no está en la Biblia, eh, por cierto. Pero el hecho de que no esté en la Biblia no quiere decir que el sistema de venir humillado y reconocer de alguna forma no es malo. O sea, no es. El problema está en que lo hemos sistematizado como que a fuerzas siempre tiene que hacer la gente una oración. Si le enseñas a la gente que la oración es como ya son salvos, ese es el problema. Es lo mismo de las obras de la ley judía. Lo expliqué si miró las cartas de Pablo que estamos explicando. Decimos que no está mal el que tú hagas, por ejemplo, la cena de Shabbat los viernes en la noche. Pero cuando ya piensas que es obligatorio y si no lo haces, no guardas Shabbat, ya estás cayendo en obras de la ley. Entonces, déjeme decirlo de la forma cristiana. No está mal que una persona sea conducida a Jesús o a Yeshua haciendo la oración del pecador. El problema y que lo convierte en una obra de la ley cristiana es el decirle a la gente que si no hicieron esa oración, entonces no son salvos. O, peor aún, enseñarle que si hizo esa oración, ya es salvo. O sea, hacerle creer que la oración es el definitorio de sí o no ser salvo, ese es hacer obras de la ley, ese es agregarle a la escritura cosas que la escritura no está diciendo. Entonces, cuando usted hizo su oración de corazón, usted fue arrepentido, usted vino a ser salvo, porque el ser nacido de nuevo es el primer paso hacia tu salvación, pero se complementa con las obras que vives después de haber nacido de nuevo. Recuerden, la justificación viene por la fe, mostrada con las obras. Entonces, nosotros... Vamos a ser definitivamente salvos el día que el Mesías regrese y ya sea que estemos muertos y nos levante o nos levante mientras estamos vivos, en ese día serás verdaderamente, definitivamente salvo. Por eso Yeshua dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Solo allá. Antes de eso, si tú dices ser salvo, estás diciendo algo correcto. No me lo tomes a mal. No te estoy diciendo que antes de aquel día no tienes tu derecho de decir yo soy salvo. Sí tienes pero tienes que comprender que, que antes del día final, cualquier persona que dice yo soy salvo, en realidad a los oídos de Elohim se está comprometiendo a mostrar su salvación. Por eso dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17, el justo por la fe debe vivir, 
no está diciendo el justo por la fe vivirá en el hecho de que yo ya soy, yo ya tengo fe, ya vivo. No, sino que si yo soy justo, si yo fui justificado, entonces yo debo vivir por la fe. ¿Y cómo es vivir por la fe? Apegando tu vida a lo que la Escritura dice. Entonces todo aquel que a los ojos de Adonai y a los oídos de Adonai se le atreve a decir, yo soy salvo, Adonai dice, pues si tú no me compruebas con tu vida que eres salvo, entonces yo te rescindo el nuevo nacimiento que te di. Porque son letras chiquitas de un contrato, mi hermano. Todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Es lo que dice la Escritura. Pero en Romanos está citando el Tanaj y está hablando acerca del día final. Cuando llegue el Mesías, entonces todo aquel que clame su nombre será salvo. Pero todo aquel que clama su nombre no es nada más el que dice Yeshua, sino aquel que vive honrando tal nombre. Todo aquel que honre el nombre del Mesías en el momento en el cual él venga, esa persona será salva de la ira que viene sobre todo aquel que está viviendo una vida licenciosa fuera de los mandamientos de Donai. Si quiere entender todo lo que le digo, mire por favor identidad del despertar de Efraín porque eso es profundo lo que estoy explicando. Y es sencillo, no debería ser tan difícil, solo que los conceptos los tenemos, los tenemos mal entendidos. Hemos pensado que la palabra ser salvo es lo mismo que nacer de nuevo. Y no, nacer de nuevo es el primer paso hacia la salvación. Tú ya naciste de nuevo, entonces tú debes guardar los mandamientos. Si tú naces de nuevo y guardas los mandamientos, tú tienes derecho desde aquí de decir yo soy salvo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Tú todavía no ves que vas a ser levantado de los muertos. Sin embargo, tienes certeza de tal cosa y como tienes certeza de esa cosa, entonces hoy lo muestras. Por eso usted ve en el Brit Hasha que la palabra salvo y sus cognados se utiliza como soy salvo, fui salvo, soy llamado a ser salvo, seré salvo, y entonces los apóstoles no se ponen de acuerdo. A menos de que entiendas que la palabra salvación es un contexto de un proceso, no nada más de una cuestión de un día. Si usted dice yo soy salvo, más le vale que guarde los mandamientos para mostrar que lo es, porque si no, se va a hacer hallado mentiroso el día que el Mesías regrese y él no lo va a levantar por más que usted clame su nombre. Eso es bíblico. Voy a dejar lugar al comentario de Juan y Álvarez. Chava Chalón, hermanos. Pues la pregunta era, ¿qué es un evangelista? Yo recuerdo desde que era cristiana, este, el mandato de, de Yeshua en Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre, ahora sabemos que de Yeshua. Yo creo que todos nosotros que hemos conocido, ahora sí, como dijo el hermano, antes era la mitad del evangelio, ahora es la verdad, que ya hemos conocido nuestra identidad. Entonces, ahora sí tenemos grandes maestros, Gloria Donay, este, como nuestro hermano Eliú, nuestra hermana Liliana, algunos otros hermanos que a veces vemos, pero aquí Yeshua nos manda a todos, que es un evangelista aquel que lleva las buenas nuevas de salvación a las personas y luego pues bautizándolas en el nombre de Yeshua. Entonces ahora nosotros estamos ah, dispuestos para llevar la, la verdadera palabra, lo que hemos conocido cuando antes estábamos a lo que nos habían enseñado. Eh, yo soy una persona de las que yo creo que yo soy una oveja de Adonai porque... Yo desde que estaba ahí en, en ese lugar, él me usaba. Yo llevaba gente, yo le hablaba a las personas y iban a la iglesia, pero nada más iban dos domingos y ya no regresaban jamás porque no se les daba la palabra completa. Entonces yo les hablaba lo que yo sabía, pero ahora le doy gracias a Donay porque ahora sí es el evangelio verdadero, las buenas noticias, porque ahora soy una hija de él. Y ahora yo entiendo por qué a veces las personas no se quedaban ahí, porque era el oín que no quería que estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque yo daba un evangelio a medias y yo no estaba obedeciendo la palabra. Yo comía marrano, a veces hasta me peleaba con el pastor cuando hacían actividades y que se acababa la carne de marrano. No guardaba chabat. No sabía de las fiestas. Yo le preguntaba a mi pastor, ¿por qué dice las fiestas de las trompetas? ¿Y por qué dice aquí que panes? Yo estuve leyendo y ¿por qué dice de primicias? Y él me decía, usted lea 
de Juan en adelante, eso fue histórico, eso quedó atrás. Entonces, cuando yo llego la primera vez, hermanos, yo quiero decirles a todos mis hermanos como un testimonio. Yo cuando mis hijos, ellos eran de la alabanza, del grupo de alabanza y, y mi hija empezó a, a escuchar el verdadero evangelio, la identidad y todo. Y yo me enojaba mucho con ella. Yo era una persona que yo amaba a Dios. Yo era una persona que fui ma maestra de escuela infantil, maestra de escuela dominical, de niños, de intermedios, a la señora de oración todos los días, la presidenta de, de muchas cosas, hermanos. Yo amaba a Donay. Duré como siete meses haciendo el, el aseo los domingos, pero yo lo hacía para mi señor. Y ahora cuando yo ya llegué a conocer el verdadero Adonai, al verdadero poderoso de Israel, fue un día que yo me enojaba con mis hijos porque ellos dejaron de ir y, y yo me enojaba y me peleaba y me sentía muy mal porque yo sabía que habían dejado a Dios. Entonces ellos me decían, mamá, pero mira esto. Yo hubo momentos que yo odiaba, me sentía muy mal ahí en la casa de mi mamá, el Eliuda es mi sobrino. Me sentía enojada porque ellos habían sacado a mis hijos de la iglesia, pero yo no sé qué pasó. Nomás me decía mi hija, vamos a orar por ti. Y yo me enojaba porque cómo iban a orar si yo siempre era una mujer de oración. Entonces un día yo estaba en mi trabajo un jueves y yo cuando estaba planchando, nomás de repente dije voy a ir ahorita con mi mamá. Y hermano, yo quiero decirles que cuando una persona es una oveja que es de él, ya no soportas estar ahí. Yo llegué el jueves y estaban en la enseñanza. Yo no sabía que había enseñanza. Y me metí ahí a la casa y estaba, mi hermano Eliu estaba dando la, iba apenas a empezar identidad. Cuando yo estaba escuchando identidad, yo tenía mucho coraje. Me aguantaba con el yud cuando decía que el Salmo 23, que no lo deberían de repetir si no éramos ovejas. Y era mi favorito. Y cuando él dijo que luego él decía en ovejas y que empezó a cantar así, yo sentí una burla. Y algo me decía, yo con mis manos empuñadas abajo de la silla donde yo estaba, me daban unas ganas, créanmelo, era una batalla que yo estaba oyendo. Cuando ya aguanté, ahí me tuvo a donar. Y yo ahí pude entender muchas cosas, hermanos, porque yo había leído la palabra y yo le hacía preguntas a mi pastor y él no me decía, él me decía que, que no leyera ahí, que yo siguiera adelante. Yo decía, ¿qué son la tribu? ¿Qué tribu es este? ¿De qué somos? Yo decía, ¿por qué Jacob cruzó? Eh, había muchas cosas que yo no podía entender. Le doy gracias a Donay, hermanos, este, porque ese día... Fue un jueves y yo era la, la de la oración de los viernes y yo de mi trabajo a la oración. Ahí me quedaba. Venía llegando a la casa como a las 10 de la noche. Entonces, hermano, yo le doy gracias a Donay porque me sacó de ese lugar y yo solamente oro y pido que oremos por todas esas ovejas que ahí en las iglesias evangélicas, ahí están, hermanos, y yo era una de ellas. Yo para el domingo que fui, hermano, yo ya no podía cantar, yo ya no podía aplaudir, yo ya no podía hacer nada, porque mi espíritu ya era de Adonai. Cuando yo salí de, de ahí de la iglesia, yo le dije a los pastores, ustedes no, no sienten algo, no perciben algo en mí. Y me dijeron, no, hermanos, yo fui el lunes, porque ellos siempre, si yo no llevaba los diezmos, ellos iban hasta mi trabajo por ellos cuando se me olvidaba. Y yo le doy gracias a Donay porque ese lunes estuvo trabajando el Señor conmigo desde el jueves, viernes, sábado y domingo. Y ya el lunes yo ya no fui a la iglesia evangélica. El lunes yo fui y les dije a los pastores que yo ya no iba a ir ahí. Y yo le doy gracias a Donay porque yo ahora sí entendí el verdadero evangelio. Las Buenas nuevas de salvación y esas eran las buenas nuevas. Y por eso ahora les digo que sí, aquí dice ir 
y hacer discípulos a todas las naciones porque es una encomienda de Adonai. Entonces nosotros a nuestras posibilidades debemos de hablar las buenas nuevas que es identidad. Y gracias a Adonai por, por estos maestros que él ha puesto. No para que ellos se ensalcen, se ensalten, sino que son privilegios que Adonai les ha dado. Y no tener miedo, no ponerle ni quitarle a su palabra, porque su palabra es verdad, hermanos. Si yo le doy gracias a Adonai, porque yo creo que este es el mandato. Un evangelista es aquel que lleva las buenas nuevas de salvación, no es aquel con corbata o aquel que lo están esperando, eres Tú, hermano, así puedes ser tú el que haces el aseo, el que haces cualquier cosita. Ese es un evangelista, esa es una persona que lleva las buenas nuevas y la gente con tu testimonio te ve. Y no hay necesidad de ir casa por casa porque las mismas personas te dicen qué pasó contigo, por qué no eres como antes, por qué ustedes están pasando todo esto y ustedes bien contentos. ¿Por qué ustedes ven que ahorita con esto que andan todos con mascarilla y todos y, y no tienen miedo? Porque nosotros sabemos la palabra, sabemos que muchas cosas más van a pasar, hermanos, y, y yo les digo a mis hijos, adelante, y sigamos, y a mis hermanos que están escuchando, porque si Adonai dice que está con nosotros, él va a estar hasta el fin del mundo si guardamos sus mandamientos, y si te mochan la cabeza, pues, ni modo, si te hacen lo que sea, no tengan miedo, hermanos. Yo recuerdo en la palabra, me dice que cuando a Esteban lo, lo echaron y lo apedrearon, Ahí no dice que gritaba. Yo creo que ahí mismo Adonai te da el mismo fortaleza. Entonces yo le doy gracias a Adonai por eso. Y yo creo que esto es el mandato de, de Elohim, que llevemos las buenas nuevas a todos. Ese es el evangelio de llevar las buenas nuevas. Chabachalón chalón y que Dios les bendiga. Aleluya. Muchas gracias, hermana Juani Álvarez. Yo he contado la historia de mi tía varias veces antes. Me ha servido de muy buen ejemplo para que vea usted cómo... Adonai puede, a quien es una oveja, aún a pesar de que esa persona en ignorancia esté muy negada a lo que se dice, puede hacer que esa persona pueda arrepentirse. Ahora, por fin, si usted nos ha visto nuestros videos y ha escuchado todo eso, tal vez ha llegado a escuchar esa historia de, que le cuento de mi tía, de cómo ella pensaba que, que yo me estaba sacando de la iglesia a mis primos. Y en realidad ver a Adonai haciendo algo en su vida, en la vida de ellos y en la vida de, de ella también, y ahora ya lo escuchó de parte de ella misma. El, el día que ella llegó, el día que llegó a casa bien determinada para callarme la boca, fue el día donde grabamos el video de identidad, ¿Quién soy yo según la Biblia? Entonces, ahí literalmente usted me está escuchando el mensaje que yo prediqué el día que ella, ella llegó. Y es ese día, ese día que se grabó. Entonces, fue en el, ya van para tres años atrás, yo creo, Gloria Donai. Vamos a ver entonces qué es un evangelista. Lo que han dicho es correcto. Solo quiero explicarles algo importante. Tengamos en cuenta que estamos hablando acerca de, de los ministerios y el propósito del ministerio. Ah, la palabra el ministerio con, la, con el prefijo el, o sea, el ministerio. Cuando digo esto me refiero a todo el, el equipo de trabajo de la congregación. ¿Me puedo explicar? El ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia debe estar conformado por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. El, el ministerio, el liderazgo, liderazgo de la congregación debe ser así. Y, y la congregación local, en casa, o donde se reúnan, es un microcosmos del, del cuerpo del Mesías en general. Es decir, que en general, a nivel mundial, tenemos personas con llamados evangelísticos, llamados proféticos, llamados apostólicos, llamados pastorales, llamados de maestros. O sea, sí existe ese en general. Y también, entonces, así como existe en general el cuerpo del Mesías, que debe ser lleno de diferentes miembros a nivel mundial, también debe existir en la congregación local este tipo de llamados. Y muy necesario, recuerde que en la primera clase que hablamos sobre ministerios, explicamos que son roles, no son investiduras autoritarias. No es, no es como que yo le digo, ahora eh, el hermano fulano va a ser el pastor, usted hermana va a ser la profeta, usted va a ser el apóstol, usted va a... No puedo decirle eso. Porque no te puedo yo poner a ti un cargo, o sea, no son cargos, esa es la palabra correcta, no son cargos, son roles, son roles, por causa de que, de que es algo que tú haces de acuerdo a los dones que Adonai haya puesto en ti, y es algo que ejecutas de acuerdo a la necesidad. Entonces, sepa esto, el, es posible que conforme se va creando una nueva congregación, 
todos los dones y todos los ministerios, o no todos, pero muchos, de acuerdo a la necesidad, se van desarrollando en la misma persona. Mi hermano Iván, por ejemplo, dio como comentario y dijo, a mí me parece que un evangelista es similar a lo que hace usted, hermano Eliud. Y dice, y un profeta también. Entonces, y yo le digo a usted, a mí yo siento que es más un llamado apostólico, pero muchos me dicen, usted es pastor. Yo, yo no sé si sea pastor, pero sé que sí. Sé que es un llamado pastoral. Entonces, y sé que, es, que predico la palabra y entienden muchos, entonces eso es en cierta forma maestro. Entonces, yo no soy de los de Guillermo Maldonado, que le va a hablar del ministerio quintuple y que ya viene sobre su vida y que lo empodera. Le estoy diciendo que realmente la necesidad hace que usted tenga que poner en práctica todo el ministerio de acuerdo a la medida de sus capacidades y de sus posibilidades. Entonces, si usted está llamado a predicar la palabra, es posible que usted vaya a tener que hacerla de pastor, apóstol, profeta y talachero al mismo tiempo también. Va a tener que lavar el baño, va a tener que poner la ofrenda, traerles algo de comer a los hermanos y aguantarlos porque son bien malagradecidos a veces. Y todas esas cosas, todas esas cosas las va a tener que hacer. No puede ser, no, yo soy apóstol, el hermano Eliud dijo que yo soy apóstol, el hermano me dio la licencia de apóstol del remanente de una fe inteligente para ir a abrir una iglesia allá donde yo vivo. No es verdad, yo no hice eso ni lo voy a hacer. Entonces, por favor, el rol se desempeña de acuerdo a la necesidad que nosotros estamos haciendo, pero no es como que exclusivo, es muy necesario que entendamos. Entonces, el contexto del ministerio que estamos viendo en estas clases, estas semanas, tiene que ver con la congregación local. ¿Por qué menciono tal cosa? Porque si supongamos que usted está siendo llamado a predicar la palabra y no hay nadie que lo va a oír, entonces usted va a llegar con la obra de apóstol. Pero la obra apostólica es la que predica la palabra y hace que la gente se convierta. Entonces, técnicamente, un apóstol es un evangelista, porque el apóstol tiene que saber evangelizar, porque no puede dejar fundada una iglesia si no hay iglesia que fundar. Si tú no tienes gente, entonces, ¿cómo vas a hacer una iglesia? Sí me, me puedo explicar, ¿verdad? Y la iglesia se llena de personas, o más bien la congregación, la asamblea es las personas. La congregación se tiene que haber convertido. Y para convertirse le, le tuviste que haber predicado las buenas nuevas, le tuviste que haber predicado el evangelio. Por lo tanto, el apóstol es el primer evangelista que se encuentra en un lugar nuevo. Ese es un apóstol. Entonces, después, cuando ya se junta un grupo de cuatro o cinco personas y vemos que se está haciendo algo y van creciendo, entonces, ese apóstol tiene que disipular bien a esas personas porque ese apóstol tiene un llamado para ir a hacer eso mismo en otro lado. Entonces, esas personas, conforme van aprendiendo, no nada más pueden vivir. Ay, hermano, no va a ser culto el fin de semana. Ay, y tienen cinco años y nada más dependen del culto que les hace el hermano. Y se acaban las reuniones y, y la pandemia nos saca de la, las congregaciones y dicen, hermano, háganos un culto por internet. Y no digo que me dijeron a mí, le digo que todas las iglesias están haciendo por este motivo. Porque la gente no sabe buscar de lo mismo en su casa. La gente está acostumbrada, está acostumbrada a que alguien les esté diciendo algo, mi hermano. Y los de raíces hebreas también. Si usted dice, no, hermano, yo ya aprendí que no necesito una iglesia, yo puedo buscar en mi casa, pero se siente bien mal porque no hay congregación. Entonces, seguramente usted no ha entendido todavía cómo está la situación. Si todavía se, ay, es que el hermano no hizo la reunión en Zoom, o qué pasó, el hermano, usted no ha entendido. Usted no puede depender de que le digan algo el domingo o el sábado ahora. Necesitamos entender que tenemos que buscar mientras podemos. Esto que estamos haciendo ahorita no es necesariamente un culto, porque si yo le digo, no, pues hermanos, no les voy a dar mensaje así, nada más vamos a hablar poquito de la parasha, unos 15 minutos y, y vamos a dar alabanzas y cánticos y todo para que se sienta bonito. Entonces yo lo estoy entreteniendo a usted con todo respeto, pero eso es lo que hacen las iglesias. La iglesia entretiene a la gente de manera espiritual por el tiempo en el cual van a la iglesia. Porque si fuera crecimiento, les darían lo que estamos diciendo ahora. Los harían sentirse incómodos. Los sentarían tres horas a estudiar la palabra y la gente no aguanta diez minutos de un, de un mensaje. Yo no aguantaba. Yo me acuerdo que mi, mi cerebro se apagaba en el momento en el cual empezaba la predica. Yo estaba así y ya estaba pensando en otra cosa y se me olvidaba completamente. Y el, el, empezaban con un texto y 45 minutos después terminaban en el mismo texto. Porque a fin de cuentas, este, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, ¿en serio? ¿Eso es todo lo que me predicaron? O sea, yo podía apagar mi cerebro 45 minutos y regresar al final y le entendía lo que había dicho. La iglesia es así. La mayoría de la gente es así. Pero si usted es una persona que tiene entendimiento de que tiene que predicar la palabra, entonces va a buscar capacitarse. Y gloria a Dios, qué bueno que está aquí. Porque deseamos aprender 
para poder nosotros predicarle a otras personas. Entonces, este es el llamado profético. El discipulado con un empujón de, hey, lo que estás aprendiendo, ponlo en práctica. No te quedes así, porque ya Adonai está levantando en ti algo. Ve y hazlo. Ese es el profético. ¿Me voy explicando? Ese es el llamado profético. Entonces viene el llamado evangelístico, y eso es lo que quiero que entienda, porque estamos hablando de la congregación local. El llamado entonces apostólico es cuando la gente fue enseñada y empezaron a buscar, dijo, wow, aquí está la palabra, y se les empieza a fundar, el, poner el fundamento correcto. Dentro de eso, cuando la gente está empezando a crecer lo suficiente para poder poner en práctica lo poquito que sabe, empieza el llamado profético, porque se te dice, tú puedes, no te quedes sentado, no nada más esperes que yo te haga todo, tú puedes hacerlo. Ay, hermano, pero yo no sé mucho como usted. No importa, pero lo poquito que sabes, hazlo. Ese es el llamado profético. Y entonces se infunde en ti el empujón para que vayas y hagas la labor que te corresponde. Y la primera labor que a ti te corresponde, y la dijeron varios de los hermanos que dieron comentario hoy, es la labor de llevar las buenas noticias. No necesitas la corbata, dijo la hermana Juan. No necesitas ser un evangelista internacional. Lo único que necesitas es haber entendido bien la palabra y haber entendido la necesidad de que tú vayas y hagas el mensaje. Si tú haces eso y ves la necesidad del mundo, tú ya estás llamado al llamado evangelista. Vamos a ver lo que dice la escritura. ¿Qué son los evangelistas entonces? Estas son características de un evangelista. Un evangelista, lo dijeron los hermanos, es el que trae las buenas nuevas o las buenas noticias. La palabra evangelio por sí sola significa buenas noticias. El evangelista es el que lleva las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Usted es un gentil que está determinado a morir por causa de que el único pueblo de Elohim es Israel. Sin embargo, él amó de tal manera al mundo que nos dio a su hijo para que a través de su hijo pudiéramos todos ser salvos. Pero entendimos que ser salvo significa convertirte en israelita y vivir de acuerdo al mandamiento. Entonces tú eres un gentil, no eres una oveja. Por lo tanto, tú estás llamado a que no puedas oír la voz del pastor. Solo las ovejas oyen la voz del pastor. Solo Israel es oveja. Por lo tanto, solo aquel que oye puede cruzar de la muerte de la vida y ser un hebreo. Si tú no eres hebreo, entonces no puedes ser salvo. Si tú no eres oveja, no puedes ser hebreo. Si tú no eres israelita, no eres oveja. Si tú eres un gentil, estás fuera del pacto, estás acabado. Y entonces... Todos los gentiles estamos, pues, prácticamente desahuciados. Pero entonces Adonai permitió que parte de su pueblo se convirtiera a los gentiles, se hiciera como los gentiles, y al ser así, entonces, él llamara de entre los gentiles a los que iban a ser ovejas. Mesías habla la palabra, los que son ovejas oyen el silbido del pastor, y eh, somos ese otro redil, que ahora, junto con el redil que estaba encontrado, las ovejas perdidas, somos un solo pueblo, un solo hombre, y tú ahora sí puedes ser salvo. Amados hermanos, eso se llama el evangelio del reino. Ese es el evangelio. El, el ministerio de la reconciliación es el que hace que nosotros, que somos gentiles en cuanto a la carne, pero la casa de Efraín, podamos ser salvos. Si usted puede predicarle ese mensaje con sus palabras, no con toda la profundidad que a lo mejor no sabe, pero con sus palabras, lo que ha entendido verdaderamente, se lo puede revelar a otra persona, no como que si es tan capaz de hacerlo, sino simplemente... Si tiene el corazón de compartirle a otros lo que él ha, ha hecho en su vida, usted es un evangelista, porque usted está llevando las buenas noticias de que nosotros los perdidos podemos realmente ser encontrados. Ese es el evangelio. Ponga atención a lo que voy a decir. Eso es punto número uno. Número dos. Evangelista es el nombre que se le da en el Bil Hasha a los heraldos, o sea, a los enviados, que no son apóstoles. Entonces viene algo importante. Número tres. Un evangelista es uno que se queda en la ciudad para predicar y traer más almas a la congregación que ya se formó cuando el apóstol se fue. Un evangelista es una persona muy elocuente y muy hábil para buscar la forma de poder predicar el evangelio y persuadir a la gente al arrepentimiento. Tenemos un ejemplo en la Biblia, en Hechos 21.8, dice, al otro día viendo Pablo y los que estaban con él fuimos a Cesarea y llegamos a la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, y vivimos con él por algunos días. Y cuando está hablando acerca de este Felipe el Evangelista, está hablando de que originalmente era uno de los diáconos, igual que Esteban. Tema para más adelante. Lo que quiero que entienda es esto. El apóstol es el que predica la palabra en un lugar nuevo donde no hay nadie que conoce la Escritura. Ese es un apóstol. Es el que se queda en la ciudad un buen tiempo disipulando a los nuevos llamados a la fe. Y tratando de capacitarlos por causa de que su labor es ir a hacer lo mismo a otro lado. Por lo tanto, tiene que aprovechar el tiempo que pueda. Pero cuando el apóstol se va y ya se fundó un núcleo de personas, esas personas tienen la responsabilidad de sacar adelante la obra que se ha quedado. 
Dentro de esas personas, entonces, tiene que levantarse la obra evangelística. Porque el evangelista, aquí viene la diferencia entre un apóstol y un evangelista. El evangelista tiene la responsabilidad de predicar la palabra a los de afuera, en su ciudad, cuando ya existe un lugar a donde llevarlos cuando ya son salvos. El apóstol predica cuando no hay lugar donde llevarlos, porque el apóstol tiene que hacer el lugar donde los va a llevar. El apóstol hace una labor más difícil, porque el apóstol tiene que ir a predicar y tiene que invertir su tiempo y su esfuerzo en poder de alguna manera disipular a esos que acaba de traer y que vienen todos maleados del mundo. Cuando ya entonces hay un grupo de personas que pueden trabajar, de entre ellos el apóstol dice, ahora sí, mis hermanos, ustedes ya, ya aprendieron lo suficiente, yo necesito ir a hacer esto mismo en otro lado. Ustedes tienen la responsabilidad de sacar adelante el trabajo aquí. Entonces, proféticamente se le dice, hermanos, vayan y prediquen. Y entonces los hermanos dicen, bueno, hay que hacer esto. Nosotros vamos y predicamos la palabra. Y entonces van y predican, pero a los que ganan los traen de regreso y les dicen, la gente dice, ¿pero qué debo hacer? ¿Dónde me van a predicar? Ah, bueno, mira, reúndete con nosotros los sábados a la una de la tarde. Estamos teniendo reuniones, estamos aprendiendo la palabra. Esa es la labor de, del evangelista. ¿Sí entienden la diferencia entre un apóstol y un evangelista? ¿Es algo que queda claro? Porque no son la misma cosa. Ambos predican la palabra a los perdidos. Pero el apóstol predica y luego se encarga de disipular a los que vinieron por causa de que predica cuando no hay lugar, cuando no hay nadie, cuando nadie conoce. El evangelista viene tiempo después y posiblemente y lo más óptimo es que el evangelista o los evangelistas sean parte de los primeros ganados por el apóstol. Tenga en cuenta, todos los ministerios son operaciones y roles que se llevan a cabo por la congregación local. Entonces, si usted llega a un lugar y predica la palabra y se convierte en cuatro o cinco personas y está con ellos y les está enseñando, discipulando, aprendiendo, todo esto llega al punto donde ya los ve suficientemente avanzaditos como para mandarlos a hacer algo, les dicen, ve y predica lo que yo te enseñé, ellos están haciendo la obra de evangelista. Y ahora tú, como técnicamente apóstol, si, si los mandaste a ellos a predicar y tú todavía sigues con ellos, ahora tú tienes que empezar a hacer las labores de pastor. Porque ellos van a ir a predicar y los van a traer para acá para que tú les empieces a enseñar a los que vengan. El pastor no va y le predica a los de afuera. El pastor cuida y alimenta a los que vienen a la congregación. El pastor no va a predicarle al mundo. El evangelista va. Pero el evangelista va porque sabe que hay un pastor que va a cuidar a aquellos que fue a traer. ¿Me voy explicando? Porque, son, porque otra vez los ministerios trabajan en equipo. El apóstol llega y predica la palabra, rompe las piedras, acaba con todo el mugrero, quita todas las piedras, las mentiras heredadas, es la más difícil de todas, por eso es la primera, porque es quita piedras. Y luego ese apóstol, posiblemente esa persona con llamado apostólico, después de enseñarle bien a la gente, los empuja a predicar, ese es llamado profético. Y la gente que ya dice, bueno, ahora pues yo no sé mucho, pero lo que sé lo voy a poner en práctica, y ese es evangelista. Si los que se ganan vienen, es necesario que haya alguien o algunos que estén a cargo de cuidar ese rebaño que está empezando a ser ganado. Porque dijo mi, mi hermano Juani, se predica la palabra, pero solo las ovejas van a oír la voz. O sea, siempre va a haber ovejas. Las ovejas van a venir y van a decir, ¿y ahora qué? ¿Y no se les enseña nada? O sea, no. Ya el apóstol no está. Lo más seguro es que el apóstol se tuvo que ir a este otro lado, a otro. Entonces es necesario, cuando el apóstol hace el trabajo profético de empujar a la gente a predicar, no nada más los empujó a predicar, pero también se quedó ya un grupo de personas con pastorado para estar cuidando al rebaño, porque tiene que haber una estrategia de trabajo. Los, los evangelistas predican afuera, los pastores cuidan la congregación. Y no es más grande el pastor que el evangelista, ni el evangelista que el pastor, porque son parte del mismo equipo. El problema es que tenemos mentalidades nicolaitas donde el pastor está arriba y todos los demás hacen las cosas que el pastor los manda a hacer. Eso no es bíblico. En realidad, el que está más arriba es el apóstol, porque es el que técnicamente fue el primero que llegó. Pero aún así, el apóstol sabe que su obra no es ser dueño de las que se quedaron allí. Simplemente darle los fundamentos para que ellos trabajen en equipo entre... El, la labor profética, la labor pastoral, la labor evangelística, la labor de maestro. Son labores que trabajan juntas. Necesita uno tener eso muy en cuenta. Entonces, el evangelista va y predica y tiene que haber alguien que los esté cuidando. Ok, ya mero vamos a acabar por el día de hoy. No voy a entrar al siguiente tema. 
El siguiente es hablar acerca de los pastores y maestros, porque son la misma cosa. Pero voy a concluir explicando entonces unos detalles. Un evangelista es una persona que predica las buenas noticias. Usted, mi amado, es posiblemente un evangelista ya. Si usted espera que todas las cosas las haga el pastor, entonces usted no ha entendido que usted es parte de un equipo y usted tiene que hacer algo con lo que usted puede. No podemos quedarnos nada más así como que el pastor dijo esto, el pastor dice que no. Es una labor de equipo. No puede haber, muy necesario, no puede haber labor evangelística en una congregación incipiente que está empezando a predicar si no hay una labor pastoral de entendimiento de que los que van a ser ganados tienen que ser enseñados. Y el que predica fuera tiene que ser exactamente en el mismo canal que es que está dentro. Y algo muy importante, los evangelistas no le predican a la congregación. Con todo respeto para todas las personas que piensan que un evangelista debe ministrar a la congregación. Ese no es la obra del evangelista. El evangelista no debería estar predicándole a cristianos. Siempre que hacíamos, vamos a hacer una campaña evangelística y se llenaba la, el lugar se llenaba de puro cristiano. Pues ¿para qué quieres hacer una campaña evangelística la llenas de cristianos? Si sí, pues se supone que vienen a evangelizar a la gente, no puede haber una campaña evangelística donde todas las sillas estén llenas de las hermanas con sus niños de la congregación. Porque no puedes ir a evangelizar a donde se supone que ya están evangelizados. Ahora, es hasta ilógica que, que si el evangelista evangeliza, pues no le vas a predicar el evangelio a los que se supone que ya están evangelizados. Y estoy hablando en el contexto cristiano. Esto lo pensaba yo hasta cuando era cristiano. Ahora lo entiendo más. Ahora yo sí me metería en una iglesia cristiana a predicar si me dejara entrar. Pero creo que no me van a dejar porque yo me la paso diciendo que no soy cristiano. Entonces no creo que me dejen entrar. Pero si alguien de ustedes tiene a alguien que quiere que vayamos a una iglesia cristiana a predicar, con gusto vamos, ¿cómo no? Claro que sí, porque pues lo más seguro es que en una iglesia evangélica cristiana es donde vas a encontrar más ovejas. Porque no vas a encontrar ovejas predicando en una cantina. La oveja es un animalito que si se tropieza en el lodo, se levanta. El puerco se revuelca. Entonces... No es como que la ovejita se perdió y fue a dar en una cantina y seis meses seguidos estuvo en la cantina. Esa no es una oveja. La oveja la vas a encontrar en las congregaciones evangélicas o hasta en las católicas o en las de los testigos de Jehová o en los mormones. Porque una oveja por sí sola es un animal que tiene necesidad de buscar a su pastor. Entonces están mal enseñados, así como usted y yo estuvimos mal enseñados. Pero, pero cuando le enseñas el camino de la verdad, el que es oveja obedece y el que no es oveja se enoja contigo y... Y se muestra lo que trae por dentro realmente. Pero si quieres tener una labor evangelística que sea mucho más productiva, predícale a los cristianos. Predícale a los evangélicos. Predícale a ellos. Y predícales aguantándote de que ellos piensan que están bien. Porque el evangélico se ríe del católico por idólatra. Pero el evangélico está más perdido porque el evangélico cree que sabe y realmente ni la Biblia lee bien. Entonces, yo era de esos. Yo fui evangélico toda mi vida. O sea, yo no le estoy hablando de algo que no testificar de ello, yo fui evangélico toda mi vida hasta el día en el cual entendí que la Biblia decía una cosa y yo pensaba otra, y es así, la escritura nos muestra las cosas evidentes pero las mentiras de edad nos dicen no, es que realmente no significa eso, significa esto otro. tú tienes que saber esto entonces, si usted ya tiene un pequeño grupo de personas en su casa que se están reuniendo y ven la necesidad de predicar la palabra, entonces yo le recomiendo esto con esto concluyo hoy. Antes de ir a buscar a las ovejas de afuera para que vengan y sean parte de su congregación local, mejor disipúlense bien todos los que están adentro y entonces en su momento, cuando sepan que es buen momento, que el lugar les muestra claramente, vayan y prediquen. Porque si usted va y trata de aumentar personas para que vengan a su congregación y no ha enseñado bien a los de adentro, se va a meter en un problema. Porque, mire, pasan muchas raíces hebreas de que como somos poquitos despertando en diferentes partes del mundo y de repente te encuentras que alguien de tu misma ciudad también está guardando la Torah, te sientes tan feliz que a fuerza luego lo primero que dices es, vamos a reunirnos. Y todo el mundo se quiere reunir y luego se dan cuenta de que traen unas ideologías bien distintas unos de otros, pero ya buscaron la... No, es que hay que reunirnos porque estamos solos y nos sentimos mal. Y luego lo que hace es que se mete en un problema porque se genera un, un dolor de cabeza, mi hermano. Mejor espérese. Mejor antes de que usted haga labor evangelística para ir a predicarle a todos los demás o buscar a nuevos hermanos hebreos o lo que sea, asegúrese de que los que tiene adentro están tan bien enseñados para que cuando llegue alguien nuevo no le venga a remover a los que están adentro lo que ellos ya saben. Porque ese alguien nuevo, sobre todo si es una persona que ha aprendido raíces hebreas por sí solo. En otra parte, si usted tiene 10 y llega uno, ese uno les va a hacer un estrago acá con estos 10. Si tiene otros pensamientos que no son los de la escritura.
Pero si usted tiene bien firmes a los que tienen su casa, bien afundados, entonces todos ellos cada vez que llegue alguien nuevo se van a sentir contentos, pero todos van a saber que si el otro hermano trae ideologías de otro estilo, los hermanos de adentro entienden lo que la Biblia dice para no dejarse moldear por el de fuera. Porque el de afuera, mi hermano, es el que tiene que moldearse a cómo es adentro. No todos los de adentro, porque vino uno de afuera, ahora todo el mundo tiene que cambiar. No abarate las cosas porque se siente solo. Porque dice, no, es que no hay hermanos, no hay hermanas conmigo. Hay que buscar. No, no busque. No busque reunirse con personas nada más porque se siente solo. Porque eso no está bien. Es como las personas que buscan una relación amorosa nada más porque no les gusta estar solos. No, mi hermano, aprenda a vivir solo. Aprenda a estar en el desierto. Aprenda a valerse solamente de la producción de Donai. No dependa de que venga un hermano o una hermana o porque no tuvo reunión el Shabbat o porque no. Aprenda a depender de Adonai. Y en el momento correcto, cuando llegue el tiempo que él determine y usted esté bien firme, entonces Adonai a usted lo va a mandar a predicar para que la doctrina que le enseñó a usted, usted se la enseñe a otros. Y entonces los que estén en su casa, a los cuales les abre la puerta y les dice bienvenido, no vienen con otra doctrina. Porque tenga en cuenta, dice segunda de Juan, dice a todo aquel que no trae la doctrina del Mesías, y tú le abres la puerta de tu casa y le dices, bienvenido, tú estás participando de sus malas obras. Y la doctrina del Mesías es no abandones la Torah. Y muchos de raíces hebreas abandonaron la Torah para irse a las obras de la ley. Entonces, si tú abandonas lo que la Escritura dice por lo que dicen los hombres y los judíos y los cristianos y todo demás, y metes en tu casa y dices, bienvenido, hermano, vamos a reunirnos juntos. A uno que piensa que, que Yeshua es un simple hombre, alá y se va, y que no es el hijo de Elohim, y que no es eh, entre nosotros la imagen de Elohim invisible, tú estás participando de sus malas obras. Ten cuidado a quien le abres la puerta de tu casa. Cuando ya estés firme, cuando ya entiendas, cuando ya comprendas, entonces predica la palabra porque ya sabes que a los que vengan vas a tener cómo poder enseñarlos. Y posiblemente si estás solo o si son pocos, tú mismo vas a tener que ser evangelista y vas a tener que ser pastor. O sea, otra vez le digo, a veces la necesidad hace que una persona tiene que llevar a cabo todo, pero no debe hacerse todo por una sola persona, sino que esa misma persona tiene que ir aprendiendo, a, no a delegar, sino primero a orar y a visualizar lo que Adonai le da a cada persona, los dones, para que de acuerdo a los dones de las personas, puedas sentirte que esta persona es correcta para su lugar. No nada más delegues porque te sientes que no puedes hacer todo solo. Hazlo todo hasta que estés bien seguro que Adonai te mandó a las personas. A mí me tocó, con todo respeto para, para las personas que en algún momento puedan pensar, me ha tomado como cuatro años predicar solo completamente, sin, sin ayuda, más allá de que mi esposa y yo, porque somos uno, pero... Es hasta hace unos meses apenas que tengo a alguien que me está apoyando, que dos jóvenes que me están apoyando a contestar correos, a mirar, a hacer edición de videos, a ciertas cosas. Apenas hasta ahora. Antes de eso, yo solo. No porque no confiaba en nadie, sino porque cuando yo intentaba buscar ayuda de alguien más, las personas no entendían las cosas que yo trataba de hacer. Y no nomás que no lo entendían técnicamente, pero la responsabilidad espiritual de ello. Muchos de ustedes me han ayudado bastante al, al empezar a publicar y delegar ciertas cosas, pero esto, esto de, de los facilitadores del remanente empezó apenas hace unos meses atrás, después de varios años de no poder hacer esto porque no era el momento hasta que Adonai lo determinó. Entonces no abaratemos lo que Adonai puso en nosotros. Debemos tener cuidado de qué personas escuchan la palabra y con quienes nos estamos reuniendo. La, la verdad es que no todas las personas tienen las mismas ideologías y por causa de eso a lo mejor en nuestro anhelo de poder tener unidad con todo el mundo, eh, dejamos de lado la doctrina por tratar de no sentirnos solos, pero eso no es correcto, debes, debes ser firme, debes cuidar, dice Pablo, debes cuidarte a ti mismo y debes cuidar la doctrina. Entonces eh, es muy necesario que lo tengamos muy en cuenta. Amados, aquí vamos a concluir por el día de hoy. La próxima semana, si tenemos vida, vamos a hablar acerca del pastorado y de los maestros, que para el caso es la misma cosa. Cuando terminemos los ministerios que tenemos en este tema, eh, los, a estos y luego vamos a hablar del diácono, de los diáconos y todo eso, examine todo, retenga lo bueno. Si hay algo que no es correcto de acuerdo a la Escritura, por favor, en confianza, dígamelo, pero démelo con buenos fundamentos bíblicos, nada más diga, eso no me gusta porque dijiste otra cosa que yo no creo. Y yo sé que usted no es así, pero cuando una persona viene con buenos fundamentos, yo cambio de opinión, si la Biblia me lo muestra. Pero si no, aunque tengas muy buenos fundamentos, si la Escritura dice otra cosa, te lo voy a decir. Porque la escritura es lo único que debemos agradecer. Hey. Estaba tan cansado de todo. Era falso mi mundo 
cristiano La rutina de cada domingo era igual Sin dudas algo andaba muy mal Un día iba por la calle Y escuché que me hablaban por nombre Conocí a Yeshua en la esquina de decepción y redención Yo creía mentiras, tenía fe en doctrinas humanas Ignoraba cada mandamiento que dio tan solo porque era lo normal Pero cuando pude oírle, mis ojos fueron abiertos yo conocí a Yeshua en la esquina de decepción y redención Le oí decir vengan todos los cansados Recuerdo que solo corrí Y algo pasó en mí, sé que algo pasó en mí, aleluya Cuando vi a Yeshua en la esquina de decepción y redención Y ahora que todo ha cambiado No me canso de hablarle a la gente Que Yeshua es Adonai nuestra salvación E Israel es nuestra nación Me envía las ovejas perdidas Y me dijo en dónde encontrarlas Así que predico en la esquina de decepción y redención Les digo vengan todos los cansados Recuerdo que solo corrí Y algo pasó en mí, sé que algo pasó en mí, aleluya ¡Suscríbete